வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மயக்குமார் மனுஷன் நிலவில் முத முறையாக காலடி எடுத்து வச்சான் பார்த்தீங்களா அந்த சாதனை இப்போ வரைக்கும் வேறு எந்த நாடுகளாலையும் உடைக்க முடியல அமெரிக்கா அந்த ரெக்கார்டை கையில் வச்சுருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் வச்சுக்கிட்டே ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு அடுத்தபடியாக மனித குளத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்கார்டு இப்போ படைக்கப்பட்டிருக்கு அது வேறு எதுவும் இல்லை அதையும் அமெரிக்கா தான் நிகழ்த்தியிருக்காங்க செவ்வாய் கிரகத்தில் முத முறையாக ஒரு ஹெலிகாப்டரை பறக்க விட்டுருக்காங்க வேற்று கிரகத்தில் மனுஷனால் உருவாக்கப்பட்ட வானூர்தி பறக்கிறது இதுதான் முத முறை மனுஷன் கூட இருக்கும் சாதனை நிகழ்த்தினதே இல்லை நாசா இதை சாத்தியப்படுத்தியிருக்காங்க இதை பற்றி தான் முழுக்க முழுக்க அந்த ஷோவில் பேச போகிற நிகழ்ச்சிகளை போகலாம் செவ்வாய் கிரகத்தில் இன்னும் எத்தனை நாளுக்கு தான் நம்ம ரோவரியை மேய விட்டுட்டுருக்கிறது இதுக்கு பதிலாக ஹெலிகாப்டரை களம் இறக்க விட்டால் எப்படி இருக்கும் எந்த ஒரு யோசனைக்கு நாசா வராங்க வந்தவங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷத்தில் இருந்து கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் வரைக்கும் ஒரு குட்டி ரக ஹெலிகாப்டரை செய்கிற படலத்தை முன்னெடுத்துகிட்டு போனாங்க சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க அவ்வளோ பிரச்சனைகள் இந்த ஹெலிகாப்டரை நாசாவுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்களே அந்த நிறுவனத்தில் இருந்தோம் பல பேரும் மண்டையை பிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னடா இது எப்படி டிசைன் பண்ணாலும் கரெக்டாக பிடிபட மாட்டுது பூமியில் ஹெலிகாப்டர் ஒன்று பறக்கிறதுக்கு தயார் பண்ணுறோம் தான் ஓகே ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஆனால் செவ்வாய் கிரகத்துக்கு பண்ணுறது அதுவும் வெயிட் ரொம்ப 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 கம்மியாக இருக்கணும் ரெண்டு கிலோகிராமுக்கும் கம்மியாக இருக்கணும் இதை செஞ்சு அனுப்புறதுக்குள்ள நம்மளுக்கு தாவு தீந்து போதுன்னு அங்கே இருக்க சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே குழம்ப ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க தங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ டு த கோர் வரைக்கும் முயற்சி பண்ணி அந்த குறிப்பிட்ட குட்டி ரக ஹெலிகாப்டரை உருவாக்கி முடிச்சிட்டாங்க அதுவும் பர்ஃபெக்டாக அது ஓக்க வர மாதிரியே முடிச்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலிருந்து ஆரம்பித்த ட்ராவல் இருக்குது இல்லைங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷங்கள் வரைக்கும் இதோட வேலைப்பாடு போயிட்டு இருந்துச்சு இதுக்காக மட்டுமே அறநூறு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணப்பட்டிருக்கு பொறியியலாளர்களோட அதிநவீன மூளைக்கு கிடைச்ச இந்த ஹெலிகாப்டர் பரிசு இருக்குது இல்லைங்க இதுக்கு என் ஜென்யூட்டி அப்படின்னு பேர் வச்சிட்டாங்க இதில் ஒரு மிகப்பெரிய என்ஜினியரிங் டாஸ்க் ஒன்று இருக்குங்க நான் அதை பற்றியும் சொல்கிறேன் இந்த செவ்வாய் கிரகத்தோட அட்மாஸ்பியர் இருக்கலங்க அந்த வளிமண்டலம் பார்த்தீங்கன்னா பூமியோட வளிமண்டலத்தோடு கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பர்சன்டேஜுக்கும் கீழே இருக்குது அந்த ஒரு பர்சன்டேஜ் கீழனா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி அளவு தான் இருக்குது அந்த மாதிரி வான் பரப்பில் நாம் ஒரு ஹெலிகாப்டரை பறக்க விரதாக இருந்தால் எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம் யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு புரியாமல் சொல்கிறதா இருந்தால் நம்ம பூமியில் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்க பயணிகளுக்கான ஹெலிகாப்டர் இருக்குல்லைங்க இதை விட எட்டு மடங்கு வேகமாக அந்த ஹெலிகாப்டரோட ரக்க இருக்குது பார்த்து ரோட்டர்ஸ்னு சொல்லுவாள அது ஸ்பீடாக சுற்றணும் அப்படி சுற்றினா மட்டும் தான் செவ்வாய் கிரகத்தில் நாம் நினச்ச மாதிரியே இந்த ஹெலிகாப்டர் அங்கே பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்தளவு டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது செவ்வாய் கிரகத்தில் இதை பறக்க வரதா மிகப்பெரிய தலைவலி பிடிச்ச வேலையே ஆனால் நம்மளாலையும் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க இந்த டாஸ்க்கையும் வெற்றிகரமாக முடித்தாங்க அந்த ராட்டர்ஸ் இருக்குது இல்லைங்க இது ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு ரொட்டேஷன்ஸ் பர் மினிட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி அறநூறு முறை சுற்றிச்சிங்க இதுதான் பெரிய விஷயமே இந்த அளவு ஸ்பீடு அதில் இருந்தால் மட்டும்தான் செவ்வாய் கிரகத்தில் கரெக்டாக பறக்க முடியும் இந்த அவுட்புட்டை கொண்டு வரத்துக்குள்ள அந்த விஞ்ஞானிகள் பட்ட பாடு இருக்கே சொல்லில் அடங்காது அவ்வளோ விஷயங்களை பார்த்தாங்க இந்த ஹெலிகாப்டரோட பிளேட் இவ்வளோ வேகமாக சுற்றி தான் மேலே எழும்ப முடியுதுன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா இது இன்னும் உங்களுக்கு கரெக்டாக ஒப்புமைப்படுத்தி சொல்லணும்னா நம்மளோட இமயமலை இருக்குல்லைங்க இது அப்படியே ஒன்றன் மேலே ஒன்றா மூணு இமயமலை வைங்க எவ்வளோ பெருசு வர உயரம் இந்த அளவுக்கு இந்த பூமியில் ஒரு குறிப்பிட்ட வானூர்தி பறக்குது அப்படின்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு சில மீட்டர்கள் அது பறந்தாலே போதும் இதுக்கு சமம் நம்ம இவ்வளோ தூரம் இங்கே பறக்கிறத அங்கே ஒரு சில மீட்டரோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோம் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு பொருளை பறக்க விடுறது எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயம்னு சொல்லிட்டு இந்த என்ஜினியரிங் டாஸ்கோட பேசிக் என்னென்றது இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோம் ஓகே இப்போ கண்டென்ட் அப்படியே ஃபர்தராக ட்ராவல் பண்ணுங்கள் ஐந்து வருட முயற்சிக்கு பிறகு என்ஜென்யூட்டி ஹெலிகாப்டர் ரெடி ஆகிடுச்சாங்க இதை பர்சிவரன்ஸ் ரோவரில் வச்சு செவ்வாய்க்கு நாசா அனுப்பிச்சு வச்சுட்டாங்க அந்த ரோவர் கீழே கரெக்டாக லேண்ட் ஆச்சு அதுவும் ஹெலிகாப்டரை நினச்ச இடத்துலையே லேண்ட் பண்ணி விட்டுருச்சிங்க இதுக்கப்புறம் தான் ஹெலிகாப்டர் பறக்குமா பறக்காதா அந்த கேள்வி எல்லார் மனசில் ஒதுக்க ஆரம்பிச்சது கடந்த பதினோராம் தேதி இருக்குல்லங்க அப்போ தான் அந்த ஹெலிகாப்டர் டேக் ஆஃப் ஆகிற நாளாக நாசாவால் ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு ஆனால் அந்த நேரத்தில் பண்ண முடியல நிறைய சாஃப்ட்வேர் இஷ்யூஸ் வந்துச்சு தொழில்நுட்ப கோளாறுகள் தொடர்ந்து தாக்கிக்கிட்டே இருந்துச்சு இதனாலே ஹெலிகாப்டர் பறக்க வைக்க முடியல அதுக்கப்புறம் ஒரு வழியாக எல்லா பிரச்சனைகளையும் கடந்து இப்போது அந்த ஹெலிகாப்டர் செவ்வாய் வான்பரப்பில் பறக்க விடப்பட்டிருக்கு உலகம் முழுக்கவே மிகப்பெரிய செய்தியாக இது தாங்க வளம் வந்துகிட்டு இருக்கு மனுஷக்குளம் நிகழ்த்தியிருக்க அந்த வரலாற்று சா
So I would say it's a success. I would say. அறிவியல் உலகத்தோட மகத்தான சாதனை எப்படி நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட் பத்தி ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லி ஆகணும் நிறைய பெண்கள் தான் இதுல லீடா செயல்பட்டிருக்காங்க பெரிய விஷயம் இல்லைங்க அதுவும் நம்ம இந்திய வம்சாவளி பெண்மணி ஒருத்தவங்க அவங்கள பத்தி பேசி ஆகணும் சுவாதி மோகன்க இவங்க தான் இந்த பர்சிபரன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் இருக்கலங்க இதோட வழிகாட்டு குழு தலைவரா செயல்பட்டவங்க அவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டில் நம்மால் ஒருத்தவங்க உள்ளே இருக்காங்கன்னா பெரிய விஷயந்தான் இந்த ஒற்றரை பெண்மணி மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய பெண்களையும் அந்த டீம் உங்களால் பார்க்க முடியும் இந்த என்ஜினியூட்டிக்கு இன்னொரு பிரத்யேக சிறப்பு அம்சம் ஒன்று இருக்குது அதை பற்றி சொல்லிடுறேன் இந்த மார்ஸ் ஒடிசி ஆர்பிட்டர் இந்த ப்ராஜெக்ட் யாருமே மறந்துருக்க மாட்டோம் இப்போ தான் சமீபத்தில் இருபது ஆண்டுகளை நிறைவு பண்ணியிருந்துச்சு செவ்வாயோட சுற்றுவட்ட பாதையில் சுற்றியபடியே அந்த ஆர்பிட்டர் இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் ஒரு பெருசாக ஆசோட மிஷன் தான் அந்த ஆர்பிட்டரால் எடுக்க முடியாத ஆழ்ந்த நிறைய காட்சிகளை இந்த குறிப்பிட்ட என்ஜினியூட்டி மூலமாக தெளிவாக எடுக்க முடியும் ஸோ ஆர்பிட்டரால் முடியாததை சாதிக்கிறதுக்காக தான் இதை இப்போ நாம் அங்கே அமைச்சிருக்கோம் அமெரிக்கா இந்த நாசா பேஸ் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா அர்னால்ட் அவர்கள் வாய் திறந்து பேசாமல் இருக்க மாட்டார் இல்லையா பேசியிருக்காருங்க அவர் வாழ்த்து மடையில் எல்லா விஞ்ஞானிகளும் நிறைய வச்சிருக்காரு அதுவும் அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் ஹெலிகாப்டர் டேக் ஆஃப் ஆன ஒரு விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை பற்றி அவர் விவரிக்கிறாரு கெட் டு த சாப் அவர் படத்தில் ஃபேமஸாக டேலாக் வரும் பாருங்க அதை சொல்லியே விவரிக்கிறாரு அவ்வளோ பூரிப்படைகிறாரு அதை நீங்களே பாருங்கள் on Mars and then I cannot wait for all the footage and all what this looks like and so on. So I think the only thing that I can say since we're dealing with a helicopter is, what do you think? Yes, get to the chopper! <laughs> மக்களை இவ்வளோ தூரம் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் மனித குலம் நிகழ்த்திருக்க மிகப்பெரிய சாதனையை பற்றியும் பேசியாச்சு அடுத்தபடியா இந்த எயின்ஜென்யூட்டி அப்படின்ற ஹெலிகாப்டர் இருக்குல்லங்க இதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன அந்த சின்ன ஹெலிகாப்டருக்குள்ள என்னென்ன வசதிகள்லாம் இருக்கு எல்லாத்தையும் பார்த்துருவாங்க எயின்ஜென்யூட்டி ஹெலிகாப்டர் நாற்பத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் உயரமும் ஒன்று கிலோகிராம் எடையும் இருக்கு இது முழுக்க முழுக்க ஆற்றலுக்காக சோலார் பேனல் தான் நம்பி இருக்கு சூரிய ஒளி மூலமாக கிடைக்கிற ஆற்றலை வச்சு தான் இந்த எயின்ஜென்யூட்டி ஹெலிகாப்டர் இயங்கும் இதோட ரோட்டர்ஸை பற்றி கண்டிப்பாக பேசியே ஆகணும் ஹை டியூரபிலிட்டி அண்ட் அல்ட்ரா லைட்டுக்காக கார்பன் ஃபைபர் முழுக்க முழுக்க இதில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இந்த ரோட்டர்ஸ் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த கார்பன் ஃபைபரில் தான் ரேடியோ ஆன்டனாஸும் இந்த என்ஜினூட்டி ஹெலிகாப்டரில் உங்களால் பார்க்க முடியும் அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்குவன்சி இதன் மூலமாக தான் தகவல்கள் அனுப்பப்படுது இந்த தகவல்கள் எல்லாமே பர்சவரன்ஸ் ரோவருக்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கிருந்து செயற்கைக்கோளுக்கு அனுப்பப்பட்டு அதுக்கு பிறகு தான் பூமியை வந்தடையுது இந்த ரோவரில் இருந்து ஹெலிகாப்டருக்கு ஒரு கட்டளையை பிறப்பிக்கணும் நாம் பூமியில் இருந்து அப்படின்னா அஞ்சிலிருந்து இருபத்தஞ்சு நிமிஷங்கள் வரைக்கும் நாம் ஒரு கட்டலை போய் சென்று அடையிறதுக்கு நம்ம காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் அந்த குறிப்பிட்ட ரோவர் அதை செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கும் இந்த ஹெலிகாப்டரை வச்சு ஒரு குட்டி பெட்டி மாதிரியான ஒரு கோர் அமைப்பும் இந்த ஹெலிகாப்டரில் இருக்கு இந்த கோருக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்ட் சென்சார்ஸ் ஹை கெப்பாசிட்டி லித்தியம் பொட்டாசியம் பேட்டரிஸ் மொத்தம் ஆறு இருக்கு மிஷன் கோஆர்டினேஷனுக்காக ஒரு ஃப்ளைட் கம்ப்யூட்டரும் இது உள்ளே பொருத்தப்பட்டிருக்கு இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் இருந்து உத்தரவு வரத்துக்கு தாமதமானாலோ இல்லை உத்தரவே வராமல் போனாலும் கூட தன்னிச்சையாக இந்த ஹெலிகாப்டர் இயங்கிறதுக்காக தான் இது வைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஃப்ளைட் கம்ப்யூட்டரை சூடாக வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக எலக்ட்ரானிக் ஹீட்டிங் சிஸ்டம் ஒன்று உள்ள வைக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது எந்த அளவு குளிர்ச்சி ஏற்படுதோ அந்தளவு இது பாதிக்கப்பட வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால தான் ஹீட்லேயே வாமாக வச்சுட்டு இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை கூடுதல் பாதுகாப்பு அம்சமாக மெயின் யூனிட்டை சுற்றியும் பார்த்தீங்கன்னா ஆரேஜுவல் இன்சுலேஷன் இதில் லேயராக வைக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு அடுத்தபடியாக சென்சார்ஸை பற்றியும் பேசி ஆகணும் இல்லையா ஆக்சிலரோமீட்டர்ஸ் ஜேரோஸ்கோப்ஸ் இதில் இருக்கு ஃப்ளைட் கம்ப்யூட்டர் இருக்குல்லங்க இதுக்கும் பூமிக்கும் தகவல் தர்ற தான் இதோட முக்கியமான வேலை ரெண்டு விதமான தகவல்கள் இது கொடுக்கும் ஒன்று எந்த வேகத்தில் ஹெலிகாப்டர் பறந்துகிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது இந்த பிளேட்ஸ் எல்லாம் எந்த வேகத்தில் எந்த கோணத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு இது சம்மந்தமான தகவல்கள் தான் இந்த சென்சார் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா லேசர் ஆல்டிமீட்டர் அதுவும் இருக்குங்க எவ்வளோ உயரத்தில் இந்த ஹெலிகாப்டர் பறந்துகிட்டு இருக்கு இந்த தகவலை தர்ற தான் இந்த லேசர் ஆல்டிமீட்டரோட முக்கியமான வேலையே நேவிகேஷனுக்காக ரெண்டு கேமராக்கள் இதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கு அதில் ஒரு கேமரா பார்த்தீங்கன்னா பேங்க்ரோமேட்டிக் கேமரான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பகல் இரவில் தெளிவாக புகைப்படம் எடுக்கிறதுக்காக இது பயன்படுத்தப்படும் ரெண்டாவது கேமரா ஹை ரெஸ் கலர் கேமரா முழுக்க முழுக்க கலர் புகைப்படங்களை இதை எடுத்து கொடுக்கும் அதிகமான ஹை ரெசல்யூஷன் கேமராவும் இது பார்க்கப்படும் ரோட்டர்ஸ் மாதிரியே கார்பன் ஃபைபரில் செய்யப்பட்ட நான்கு லேண்டிங் லெக்ஸை
ஒரு வருஷ வரைக்கும் செவ்வாய் கிரகத்தில் இந்த பெர்சிவரன்ஸ் ரோவர் ஆய்வை மேற்கொள்ள போது பூமியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு வருஷம் அப்படின்றது அறநூற்று எண்பத்தி ஏழு நாட்களுங்க அதாவது செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஒரு வருஷம்னா நாம் இங்கே அறநூற்று எண்பத்தி ஏழு நாட்கள்னு கணக்கு எடுத்துக்கணும் அப்போதான் செவ்வாய் கிரகம் பேஸில் ஒரு வருஷம் முடியும் இந்த ரோவரோட கழுத்து பகுதியில் மாஸ்காம் ஜி அப்படின்ற அதிநவீன கேமரா ஒன்று பொருத்தப்பட்டிருக்கு மாஸ்ட் மவுண்டட் கேமரா சிஸ்டம் வித் ஜூம் அதாவது இந்த அல்ட்ரா எஜ் வரைக்கும் போவாங்க பார்த்தீங்களா ஜூமில் அது இந்த புகைப்பட கருவி மூலமாக தெல்ல தெளிவாக எடுக்கப்படும் இந்த பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரில் இருபத்தி மூன்று கேமராக்கள் இருந்தாலும் அதில் ரொம்ப 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 அதிநவீனத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்பட்டு இருக்கிறது இந்த மாஸ்காம் ஜி அப்படின்ற கேமரா தான் நாம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோமே செவ்வாயிலிருந்து பெர்சிவரன்ஸ் நிறைய புகைப்படங்களை எடுத்து அனுப்பிச்சிட்டு இருக்கு இதில் பெரும்பங்கு ஆற்றதும் இந்த மாஸ்காம் ஜி தான் இந்த பெர்சிவரன்ஸ் ரோவருக்கு நெற்றி பொட்டு மாதிரி திகழ்கிற ஒரு கேமராக்கு பேர் தான் சூப்பர் கேம் அப்படின்றது இந்த கேமரா கெமிக்கல் கம்போசிஷன் அனாலிசிஸ்க்காக பயன்படுத்தப்படுது அதாவது செவ்வாய் கிரகத்தில் நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பதிவு பண்ணி அது சம்மந்தமான ஆய்வை விஞ்ஞானிகள் மேற்கொள்றதுக்கு இந்த சூப்பர் கேம் தான் வழிவகுக்குது ரிம்ஃபேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரேடார் இமேஜர் ஃபார் மாஸ் சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இந்த ரிம்ஃபேக்ஸை பற்றி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் நிலப்பரப்பின் கீழே சுமார் பத்து மீட்டர் வரைக்கும் இந்த குறிப்பிட்ட ரிம்ஃபேக்ஸ் ஊடுருவி போயிட்டு தண்ணி அப்படி இல்லைனா ஐஸ் அப்படி இல்லைனா உப்பு படிமம் இதெல்லாம் இருக்கா அப்படின்ற இருப்பு தன்மையை கண்டுபிடிக்கும் செவ்வாயோட நிலப்பரப்பின் கீழே ஏதாவது இருப்பு கண்டுபிடிக்கப்படுது அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தபடியா இந்த பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரோட இரும்பு கரம் மூலமா அந்த குறிப்பிட்ட சாம்பிள் சேமிக்கப்படுங்க இந்த ட்ரில் செய்கிற ப்ராசஸ்க்காகவே ஒரு பிரத்யேக இரும்பு கரம் பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரில் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இந்த இரும்பு கரத்தோட ஒட்டுமொத்த நீளம் ரெண்டு மீட்டர் இந்த ரெண்டு மீட்டர் நீளம் கொண்ட இரும்பு கரம் மூலமா பாறையை தொலைச்சி மாதிரியில் சேமிக்கப்படும் இந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் சேமித்து வைக்கிறதுக்காகவே கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூன்று டியூப்ஸ் நாற்பத்தி மூன்று குழாய்கள் அந்த பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரில் பொருத்தப்பட்டிருக்கு இந்த ஒவ்வொரு குழாய்களும் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கிராம் வரைக்கும் சாம்பிள்ஸு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது எவ்வளோதான் சாம்பிள்ஸை நாம் செவ்வாய் கிரகத்துலேருந்து எடுத்து சேமித்து வச்சாலும் பூமிக்கு அந்த சாம்பிள்ஸ் டியூப் வரப்போ வெறும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் அளவுக்கு தான் மாதிரிகள் கிடைக்கும் அதுவே பெரிய விஷயம் இந்தளவு மாதிரிகள் பூமிக்கு வந்தாலே அது இந்த மிஷினில் மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படும் மாக்ஸி இதோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸ் ஆக்சிஜன் இஸ்ரோ இன்ஸ்டியூட் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மார்க்ஸியோட வேலை என்னென்னா செவ்வாயில் இருக்க கார்பன் டைஆக்சைடு இருக்கலங்க இதில் இருந்து ஆக்சிஜனை தனியாக பிரிக்கணும் செவ்வாய் கிரக மிஷினில் இது மிக பெரிய ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக பார்க்கப்படும் சிஓ டூ அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைடு செவ்வாய் வழிபரப்பில் மட்டுமே தொண்ணூற்று ஆறு சதவிகிதம் அளவுக்கு இருப்பு இருக்குது இந்த சிஓ டூ மாலிக்கூல்ஸில் இருந்து ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸை பிரித்து ஓ டூ உருவாக்கப்படுறதா இதோட பிரதான வேலை இந்த ஆக்சிஜன் பிரித்து உருவாக்குற வேலைலாம் பெரிய தலைவலி பிடிச்ச வேலை ஆனால் அதை தான் இந்த மார்க்சி பர்ஃபெக்டாக பண்ணணும் எதிர்பார்க்கப்படுது இந்த பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரில் இருக்க எல்லா பாகங்களும் கரெக்டாக இயங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவையானது இது தாங்க ஆர்டிஜி அதாவது ரேடியோ இசட்டோப் தேர்மோ எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டர் ரோவருக்கு தேவையான ஆற்றலை இந்த குறிப்பிட்ட ஆர்டிஜி தான் கொடுக்கும் இந்த ஒரு பாகம் மட்டும் செயல் எழுந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஒட்டு மொத்த மிஷனும் ஃபெயிலியர் ஆனதுக்கு சமம் நாம் இப்போதான் இந்த பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரை பற்றி பெருசாக பேசுகிறோம் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த கியூரியாசிட்டி அப்படின்ற ரோவரை பற்றி தான் எல்லாருமே முன்னுமுடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த கியூரியாசிட்டி ரோவர் இருக்குல்லங்க இதோட டயர் அமைப்பு செவ்வாய் கிரகத்துக்கு ஏற்றதா இல்லை அப்படின்ற விஷயமே விஞ்ஞானிகளுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிகிறப்ப தான் தெரிஞ்சுது இதே தப்ப நம்ம பெர்சிவரன்ஸ் ரோவர் விஷயத்தில் செஞ்சிடக்கூடாது அப்படின்றதுல விஞ்ஞானிகள் ரொம்ப தீர்க்கமாக இருந்தாங்க அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரோட டயர் அமைப்பை முற்றும் முழுதாக அப்படியே மாற்றிடுறாங்க அதாவது கியூரியாசிட்டி டயர் அமைப்பு எப்படி இருந்துச்சோ அதுக்கு அப்படியே உல்ட்டாவாக இந்த குறிப்பிட்ட பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரோட டயர் அமைப்பு மாற்றப்பட்டுச்சு இது எதுக்காக இந்த முடிவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரோட டயரில் இப்போ இருக்க அமைப்பின் மூலமாக செவ்வாய் கிரகத்தோட எப்பேற்பட்ட கரட முரடான பாதைகளில் கூட இந்த பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரால் எளிமையாக கடந்து போக முடியும் எந்த விதமான திக்கற்ற பாதைகளாக இருந்தால் கூட இந்த குறிப்பிட்ட டயர் அமைப்பு இந்த ரோவரை ஸ்மூத்தாக கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெர்சிவரன்ஸ் ரோவரில் பொருத்தப்பட்டிருக்க இந்த ஆறு சக்கரங்கள் மூலமாக அந்த ப்ராஜெக்ட் நிற்காமல் போய்கிட்டு இருக்கு வேறு லெவலில் இருக்க டெக்னாலஜி ஓகே மனுஷ குலத்தோட இந்த மிகப்பெரிய வரலாறு